Xin chào các bạn, ngay sau khi nhận được thông tin có một máy bay không xác định tiến thẳng vào vùng nhận dạng phòng không khu vực Cam Ranh, Khánh Hòa, chúng tôi đã lập tức lên đường chuẩn bị bố trí đón lõng. Và sau thời gian chờ đợi, máy bay đã xuất hiện tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Từ rất xa thì chúng ta thấy đây là một chiếc máy bay khổng lồ khá là lớn. Với góc nhìn này thì chúng ta có thể cho rằng đó là một chiếc Boeing 747. Trên phần mềm Flyradar 24 thì máy bay không hiện cả điểm đi và điểm đến. Not available cho cả hai vị trí thưa các bạn. Và theo như thông tin trên phần mềm Flyradar 24 thì chúng ta đã có thể xác định được đây là một chiếc Boeing 747-400. Tuy nhiên vẫn chưa thể xác định được nó thuộc sở hữu của ai. Bởi vì trong cái phần hình đại diện chúng ta cũng không thấy hãng sở hữu máy bay mà chỉ thấy máy bay được sơn livery Boeing. Và như vậy thì chúng ta đành phải chờ xem, chờ máy bay tới gần xem rõ ràng hơn để chúng ta có thể xác định được nó là máy bay của hãng nào nhé. Và hôm nay thì cũng may mắn là trời khá đẹp nên chúng tôi có thể quay được máy bay từ khá xa từ khi nó chưa hạ càng đáp. Và có thể quay được khoảnh khắc máy bay trước máy bay siêu to khổng lồ này hạ càng đáp để chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Ở góc độ này thì chúng ta có thể đánh giá sơ bộ là máy bay được sơn màu xám hoặc là màu trắng hoặc là một cái màu trắng hơi xám thưa các bạn. Thời điểm máy bay tới là vào khoảng 12 giờ 30 phút trưa, trời khá là nắng. Tuy nhiên cũng có những đụn mây trên bầu trời che lấp những khoảng không nhất định nên chúng ta có thể quan sát thấy là khi máy bay được chiếu sáng rõ nhưng cũng đôi lúc máy bay bay vào những cái khoảng che của mây thì ánh nắng mặt trời không chiếu trực tiếp lên thân máy bay Và theo như chúng tôi đánh giá thì khi ở phía xa xa thì máy bay không bị mây che ánh nắng mặt trời Còn càng tới gần thì cái khu vực mây ở khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất lại khá nhiều Nên che mất ánh nắng chiếu vào máy bay Khiến cho hình có vẻ là hơi bị tối hơn một chút thưa các bạn và ở góc độ này thì chúng tôi đã đọc thấy chữ National Vậy là đây là một máy bay Boeing 747-400F của National Airlines Hãng này thì rõ ràng là của Mỹ rồi thưa các bạn National Airlines là một hãng hàng không Hoa Kỳ có trụ sở tại Orlando, Florida Hãng này vận hành dịch vụ thuê chuyến chở khách và chở hàng theo yêu cầu Hãng đã bổ sung dịch vụ chở khách theo lịch trình vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 từ trung tâm bay của hãng tại sân bay quốc tế Orlando, Stanford. Chúng ta có thể quan sát thấy số đăng ký N537CA và cờ Mỹ ở đuôi máy bay. Máy bay đã hạ cánh thành công trên đường băng 25 phải sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh với rất nhiều khói. Cú tiếp đất đã tạo ra một làn khói dày từ bánh máy bay ma sát với đường băng thưa các bạn. Trong lịch sử vận hành thì đã có một chiếc Boeing 747 400 của National Airlines bị rơi. Vào ngày 29 tháng 4 năm 2013, Chiếc Boeing 747-400 khai thác chuyến bay đã bị rơi trong phạm vi sân bay Program ngay sau khi cất cánh. Đây là một chuyến bay chở hàng do National Airlines khai thác tại Afghanistan. Cuộc điều tra sau đó kết luận rằng hàng hóa được cố định không đúng cách đã bị bung ra trong quá trình cất cánh và lăn về phía sau khoang hàng, đâm xuyên qua vách ngăn áp suất phía sau và vô hiệu hóa các hệ thống điều khiển bay phía sau. Điều này khiến máy bay bị kẹt ở tư thế nâng lên không thể kiểm soát và gây ra tình trạng chết máy, khiến phi công không thể phục hồi. Như vậy là chúng ta thấy trong vận chuyển hàng hóa, việc chẳng buộc là hết sức quan trọng để đảm bảo an toàn vận hành, kể cả trong đường bộ, đường sắt cũng như đường hàng không. Chuyến bay khá bí ẩn với một chiếc máy bay đến từ Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, có thể là mang hàng tới và chở hàng đi. Máy bay sẽ được đổ ở khu vực phía sau đài không lưu cũ và cũng là khu vực của nhà chứa xe cứu hỏa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Chúng ta có thể thấy là máy bay đang sử dụng cái cửa ở phía bên hông để vào hàng. Có rất nhiều các cái kiện hàng đã được chở tới để chuẩn bị được đưa lên máy bay. 
Trong một số trường hợp cần thiết thì chiếc Boeing 747 có thể mở cửa mũi, mở cửa khoang mũi để cho hàng vào. Theo chúng tôi cho rằng đó là trường hợp những cái kiện hàng quá khổ hoặc là quá lớn so với những cái kích thước thông thường của các kiện hàng tiêu chuẩn thì máy bay sẽ mở cửa mũi để tiếp hàng ở phía đầu mũi máy bay. Kiện hàng đang được xe nâng nâng lên và chuẩn bị tiến vào phía trong thân của máy bay. Ở phía trước thì cũng có một cánh cửa nhỏ đang mở ra và xe thang cũng đang được bố trí ở khu vực đó có thể là cho phi hành đoàn lên xuống. Và theo như chúng tôi tìm hiểu thì chiếc máy bay này mặc dù có quốc tịch Mỹ nhưng sân bay xuất phát của nó không phải từ Mỹ mà nó xuất phát từ một sân bay thuộc Nhật Bản bay tới Việt Nam, cụ thể là tới sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh. Và nếu bạn nào có thông tin chi tiết hơn về số lượng hàng hóa cũng như chủng loại hàng hóa mà chiếc máy bay này chuyên chở Cũng như thông tin lý do tại sao chiếc máy bay này không có các thông số hiển thị rõ ràng trên phần mềm Flyradar 24 Thì các bạn hãy vui lòng comment ở bên dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé Mình xin tạm dừng video ở đây Cảm ơn các bạn đã theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo